What's up YouTube community? It's Poy here and welcome to my YouTube channel. Kung kilala mo na ako, a big shout out sa'yo. Pero kung di mo pa ako nalala, ako si Poy and I do tech reviews and tutorials. Welcome to my first Learn More episode and in this video, pag-uusapan natin ang iba't ibang way ng pagpapadala ng internet ng mga telecommunication companies dito sa Pilipinas. Nga pala, iikot muna tayo sa mga fixed broadband internet or ito yung mga internet service na nakawire. Mayroon tayong tatlong main internet access technology dito sa Pilipinas. Iyon ay ang broadband cable, DSL at yung pinakasikat na si Fiber. Ngayon, magsimula tayo kay Broadband Cable. Ito yung way ng pagpapadala ng internet sa isang cable modem mula sa isang coaxial cable. Nga pala, kaya ako sinabing cable modem dahil iba-iba ang modem kada internet access. So meron tayong cable modem, DSL modem, at fiber modem. Typically, yung mga company na nagpa-provide ng broadband cable is sila na din yung nagpa-provide ng cable television sa mga customers nila. Katulad na lamang ni Sky na nagpapadala ng cable broadband at cable television sa mga customers nila. At since pinoprovide nga ito ng mga cable television companies, ginagamit na nila yung existing infrastructure nila para mas lumawak yung coverage ng cable broadband nila. Wais! Parang DSL lang. So kapag nag-avail ka ng cable internet nila, magsesend sila sa'yo ng modem at wifi router combo. Usually kasi yung modem at wifi router combo, hiwalay kasi siya, lalong lalo na sa US. So itong device na to ay meron na siyang switch, wifi router, at modem sa kanyang loob. So all in one na talaga siya. Kung naguguluhan ka ba kung ano nga ba ang difference between modem, wifi router, at switch, Huwag kang mag-alala dahil i-explain ko ngayon kung ano nga ba ang basics ng tatlo na yon. Yung modem, siya yung nagtatranslate ng data na nanggagaling sa linya mula sa labas. At yung switch naman ang nagra-route para sa mga wired devices na makakuha sila ng internet access. Katulad na lamang ng computers at laptops. Yung wifi router naman ang siyang nagra-route para sa mga wireless devices natin. Katulad na lamang ng cellphones at tablets. And that's basically it. Pero syempre, mayroon ring downside itong cable internet. Ang downside niya is ikaw and yung mga kapitbahay nyong naka-cable internet din will have to share internet bandwidth. Meaning during peak hours or kapag marami ang gumagamit ng internet sa area nyo, mas babaga lang internet na makaharating sa bahay nyo since share-share nga lang kayo. Ngayon, pag-usapan naman natin si DSL. DSL stands for Digital Subscriber Line. And ito yung pinaka-popular actually hanggang ngayon dito sa Pilipinas since hindi pa available nationwide si Fiber. So karamihan sa atin, pati na rin kami, ay umaasa pa rin sa DSL. DSL can carry both voice and internet data over existing telephone lines. Bibigyan kita ng konting background story kung paano nga ba na-invento itong si DSL. Basically, na-invento si DSL one day noong may nakaisip na sayang naman ata yung sobrang bandwidth na kaya namang ikarga ni DSL. Eh, hindi naman lahat nagagamit na telephone. So, they created a technology wherein a telephone and internet service can share a line. Tada! Pag nag-avail ka naman ng isang DSL service, makakakuha ka ng isang DSL modem router combo at isang telephone. Alam nyo ba na ang DSL ay itinuturing na isang high-speed connection? O PLDT, high-speed connection daw ang DSL ah. Pwede ka ditong tumawag at mag-surf sa internet at the same time thanks to its bandwidth sharing technology. Now, hindi kasing bilis ni DSL si cable internet, pero ang advantage niya is bukod sa mas cheap siya, hindi niya na rin kailangan mag-share ng internet bandwidth sa mga kapitbahay niyo. Meaning, hindi na kayo gaanong maaapektuhan kapag sabay-sabay kayong gumamit ng mga kapitbahay niyo. Unlike cable internet na pwede talaga kayong maputulan ng service totally. Dito sa DSL, hindi naman totally pero it doesn't mean na hindi na kayo maaapektuhan. Maaapektuhan at maaapektuhan pa rin kayo at sometimes. And since mas cheap siya sa cable internet, mas available siya dito sa Pilipinas. Isa ding factor kung bakit almost everywhere is makahahanap ka ng isang DSL connection is because it uses common telephone lines na makahanap mo rin halos kahit saan. Mayroong iba't ibang uri itong si DSL. 
Ang una ay yung tinatawag nating ADSL or yung Asymmetric Digital Subscriber Line. Kaya siya tinawag na Asymmetric dahil hindi magkaparehas yung upload and download speeds niya. Typically, sa mga ADSL connections, mas mabilis yung download and upload speeds. Dahil mas marami ang nangangailangan sa mas mabilis na download speeds kesa sa upload speed. Ito din pala ang pinaka-cheap form ng DSL. Mayroon din tayong tinatawag na SDSL or Symmetric Digital Subscriber Line. Dito, sinasabing same or symmetric lang ang download and upload speeds. So kapag 10 Mbps ang download speed mo, dapat 10 Mbps din ang upload speed mo. And finally, meron din tayong tinatawag na VDSL or Very High Bit Rate Digital Subscriber Line. Ito yung fastest form ng DSL na gumagamit pa din ng copper wire. Pero since gumagamit nga siya ng copper wire, nakadesign lang itong technology na to for short distances. Meaning kapag sumobra ka ng layo sa port na pagsasak sa kanila, mas babagal ang internet na marireceive mo. Kaya kung malayo ka sa kabita ng VDSL at available naman ng fiber sa area nyo, i-grab mo na yung fiber. Ang VDSL pala is theoretically 3 times faster than ADSL. So lastly, ang fiber. Ang fiber technology ang nag offer ng pinakamabilis na internet service sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, let us take PLDT Fiber for example. It offers speeds of up to 1 gigabits per second. I-visualize natin yon for a second. Imagine you're going to download a 1080p Full HD movie na may typical size na up to 4GB. Guess what? You can download that movie in just less than a minute. Mind-blowing, di ba? Bakit siya mabilis? It's because it uses light to send data. And alam naman natin mabilis mag-travel si light. It uses fiber optic cables to send data. Yun yung mga sobrang ninipis na gabuhok lang sa nipis na mga cable na sobrang sensitive. Kapag nagkakabit yung mga installer natin ng fiber, lagi nilang sinasabi na wag po event or wag masyadong galawin yung fiber optic cable dahil sobrang sensitive niya talaga. Dahil kapag na-bend siya or na-damage siya, hindi na makakapag-travel ng maayos yung light. Ang fiber optic cable na pala ang ginagamit ng mga telecommunication company bilang backbone ng internet. Basically, yung backbone ng internet is yung tinatawag sa main highway ng internet para makapunta siya sa mga core routers ng internet. In addition sa faster speeds na ibinibigay sa atin ni Fiber, it can travel in much longer distances compared kay cable at DSL. Dahil ang cable at DSL ay nagtatransmit ng data gamit ang electricity while fiber uses light. Alam naman nating mas mabilis mag-travel si light kesa kay electricity. Also, yung signal na dumadaloy sa mga copper cable, pwede siyang ma-disrupt ng mga electromagnetic interference. So as you might have guessed, yes, mas mahal si fiber kay DSL. That's why mas marami ka pa nakikita ang mga nakang DSL connection kesa sa fiber connection. Medyo bago lang din itong fiber kaya kulang-kulang pa sa infrastructure ang mga telecommunication companies natin. Yun ang pinaka-common reason kaya wala pang fiber sa inyong area. Ay ma'am, sorry po, wala na pong port. Ay ma'am, sorry, hindi pa available yung fiber sa area nyo. Ma'am, sorry, wala pa talagang fiber sa area nyo. Kabitan ko na lang kayo ng VDSL. Kung nakaka-encounter kayo ng mga installer na sinasabi na fiber na din si VDSL, hmm, may point naman sila. Kasi yung VDSL is fiber na yung ginagamit na system para makapaghatid ng internet sa bahay nyo. Yun nga lang, sa copper cable nya pa din pinapadaan. So technically, magkaiba pa rin talaga si VDSL at si Fiber. If ako ang tatanungin kung ano ang gusto ko sa tatlo, syempre pipiliin ko si Fiber in terms of speeds and consistency. Yung gamit kasi namin ngayong VDSL is medyo erratic siya. Paputol-putol at bumabagal-bagal. Actually, ginawa ko siya ng video which you can check it out here if you're interested. Ilalagay ko rin siya sa description box. Gumawa din pala ako ng video kung paano gawing smart TV ang mga ordinaryong TV. So you should check it out. Ilalagay ko rin yon sa description box. So hanggang dito na lang muna tayo. Thank you so much for watching. This is Poi and see you in my next video.